皆さんこんにちは今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう今回は日本の食事和食のメニューをお話ししたいと思います和食とは日本の伝統的な料理のことを指します季節ごとにおいしい食材を使うことが大切ですお皿に入れた時の色合いなど見た目の美しさにもこだわりますまずはお寿司です寿司は新鮮な魚を使った日本の食べ物です小さくて一口で食べられる握り寿司は酢を加えたご飯の上に魚をのせたものです手巻き寿司はエビや卵刺身などを海苔で巻いたものですそして押し寿司はご飯を型に押し固めてサバのような青魚を上にのせたものです寿司は魚のおいしさとご飯の酸味が合わさってわさびや醤油をつけて味わいます食べる時には食感の違いや色鮮やかな見た目も楽しんでください次にラーメンラーメンは熱いスープにもちもちした細い麺が入った食べ物ですスープは豚の骨や鶏の骨かつお節などで作りますこれらはスープの基本です一つ一つ丁寧に作られています味は醤油、味噌、塩などいろいろです場所やお店によって違う味があります麺はまっすぐなものや縮れたものがあります豚肉を焼いて味付けしたチャーシュー発酵させたたけのこのメンマのりゆで卵など好きな具を足すことができます熱いスープから立つ湯気を見るととってもお腹がすいてきますよ次は天ぷらです天ぷらは野菜や魚介類を小麦粉の衣で包み熱い油で揚げますこの料理は外側はサクサク中はふっくらしています天ぷらにはエビやかぼちゃなす魚などが使われますこれらは季節によって変わりますレモンを絞りつゆにつけて食べると素材の味が広がります揚げたては香りがよく食感も楽しめます日本の天ぷら専門店は目の前で揚げてくれて出来上がったものを一つずつお皿に運んでくれます一個ずつ揚げたてを食べられるので最高です続いてお好み焼きお好み焼きは日本の広島と大阪で人気の料理ですこれは鉄板で焼く料理です生地は小麦粉、卵、キャベツを混ぜ合わせたものです
中には豚肉イカエビチーズなどを入れますいろんな具材があるので好きなものをトッピングしてください焼き上がったら生地はふんわりしていて外はサクサクです中の具材と甘辛いソースがおいしいですみんなでテーブルを囲んで焼きたてを小さく切って食べます大勢で食べるとにぎやかでとっても楽しいです次は焼き鳥です焼き鳥は日本の料理ですこれは小さな鶏肉を竹の棒に刺しますそれを炭火で焼きます。この炭火で焼くととてもいい香りがします。焼き鳥にはいろいろな種類があります。例えば、鶏もも、つくね、ねぎま、手羽先などです。それぞれ、違う味がします。焼きたてはとてもジューシーです。味は塩かタレを選べます。居酒屋でビールを飲みながらこの焼き鳥を食べます。とても美味しいですよ。次はうなぎのかば焼きです。うなぎのかば焼きは日本の伝統的な料理です。うなぎは炭火で焼いてカリカリにします。中は柔らかいのが特徴です。うなぎには特別なタレをかけます。このタレは砂糖、醤油、みりんで作ります。これらは甘さと香りを加える日本の調味料です。かば焼きは味も深く高級料理です。うなぎを焼く技術は日本の職人の技です。香ばしさがあり、日本酒とよく合います。食べるときは、皮のパリパリした食感も楽しめます。これは、日本の料理の中でも、特に人気があります。最後は、とんかつです。とんかつは豚のロース肉を使った料理です。肉を一枚一枚、卵、小麦粉、パン粉で衣をつけます。それから熱い油で揚げます。外はカラリと香ばしく、中はジューシーです。豚肉の美味しさが、口の中に広がります。一緒にキャベツも食べるのが定番です。香り高い特製のとんかつソースがよく合います。とんかつはご飯と一緒に食べるともっと美味しいです。今日はここまでです。次は字幕なしで今までの文章をおさらいしてみましょう。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今回は
日本の食事和食のメニューをお話ししたいと思います和食とは日本の伝統的な料理のことを指します季節ごとにおいしい食材を使うことが大切ですお皿に入れた時の色合いなど見た目の美しさにもこだわりますまずはお寿司です寿司は新鮮な魚を使った日本の食べ物です小さくて一口で食べられる握り寿司は酢を加えたご飯の上に魚をのせたものです手巻き寿司はエビや卵、刺身などを海苔で巻いたものです。そして、押し寿司はご飯を型に押し固めて、サバのような青魚を上に乗せたものです。寿司は魚の美味しさとご飯の酸味が合わさって、わさびや醤油をつけて味わいます。食べるときには食感の違いや色鮮やかな見た目も楽しんでください。次にラーメン。ラーメンは熱いスープにもちもちした細い麺が入った食べ物です。スープは豚の骨や鶏の骨、かつお節などで作りますこれらはスープの基本です一つ一つ丁寧に作られています味は醤油、味噌、塩などいろいろです場所やお店によって違う味があります麺はまっすぐなものや縮れたものがあります。豚肉を焼いて味付けしたチャーシュー。発酵させたタケノコのメンマ。海苔、ゆで卵など好きな具を足すことができます。熱いスープから立つ湯気を見るととってもお腹が空いてきますよ。次は天ぷらです。天ぷらは野菜や魚介類を小麦粉の衣で包み熱い油で揚げます。この料理は外側はサクサク、中はふっくらしています。天ぷらにはエビやかぼちゃ、なす、さつま揚げ、魚などが使われます。これらは季節によって変わります。レモンを絞り、つゆにつけて食べると、素材の味が広がります。揚げたては、香りがよく、食感も楽しめます。日本の天ぷら専門店は目の前で揚げてくれて出来上がったものを一つずつお皿に運んでくれます一個ずつ揚げたてを食べられるので最高です続いてお好み焼きお好み焼きは日本の広島と大阪で人気の料理です。これは鉄板で焼く料理です。生地は小麦粉、卵、キャベツを混ぜ合わせたものです。中には豚肉、イカ、エビ、チーズなどを入れます。
いろんな具材があるので好きなものをトッピングしてください焼き上がったら生地はふんわりしていて外はサクサクです中の具材と甘辛いソースがおいしいですみんなでテーブルを囲んで焼きたてを小さく切って食べます大勢で食べるとにぎやかでとっても楽しいです次は焼き鳥です焼き鳥は日本の料理ですこれは小さな鶏肉を竹の棒に刺しますそれを炭火で焼きますこの炭火で焼くととてもいい香りがします焼き鳥にはいろいろな種類があります例えば鶏ももつくねねぎま手羽先などですそれぞれ違う味がします焼きたてはとてもジューシーです味は塩かタレを選べます居酒屋でビールを飲みながらこの焼き鳥を食べますとてもおいしいですよ次はうなぎのかば焼きですうなぎのかば焼きは日本の伝統的な料理ですうなぎは炭火で焼いてカリカリにします中は柔らかいのが特徴ですうなぎには特別なタレをかけますこのタレは砂糖、醤油、みりんで作りますこれらは甘さと香りを加える日本の調味料ですかば焼きは味も深く高級料理ですうなぎを焼く技術は日本の職人の技です香ばしさがあり日本酒とよく合います食べるときは皮のパリパリした食感も楽しめますこれは日本の料理の中でも特に人気があります最後はとんかつですとんかつは豚のロース肉を使った料理です肉を一枚一枚卵、小麦粉、パン粉で衣をつけますそれから熱い油で揚げます外はカラリと香ばしく中はジューシーです豚肉のおいしさが口の中に広がります一緒にキャベツも食べるのが定番です香り高い特製のとんかつソースがよく合いますとんかつはご飯と一緒に食べるともっとおいしいです今日はここまでですよかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととてもうれしいですまた次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。